السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عامر نذیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے میرے چینل کا نام ہے جے کے ٹی ایم جھوٹ کے تعاقب میں اب جھوٹ کے تعاقب میں میں نے ابھی تک کوئی ویڈیو بنائی نہیں تھی جس مقصد کے لیے میں نے چینل بنایا تھا اس مقصد کے لیے ابھی تک کوئی میں نے ویڈیو بنائی نہیں تھی بنائی نہیں تھی اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس پر ایک ویڈیو چھوٹی سی بنا دوں جھوٹ کے تعاقب میں چینل بنانے کا میرا مقصد کیا ہے میں نے اس کا یہ نام کیوں منتخب کیا یہ ساری باتیں آپ کو بتا دوں جھوٹ جو یہودی کی طرف سے بولا گیا جو ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے کے اندر رواج پذیر ہے وہ جھوٹ جو ہمارے سلیبس کے ذریعے ہمیں پڑھایا گیا اور ہم اس کو بڑا اچھی طرح سے ہم اپنا نالج سمجھ کر اس پر ڈٹائی کے ساتھ لوگوں کو جناب اس کے باقاعدہ رائے دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کتب میں پڑھا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے تو چند جھوٹ ایسے ہیں جن کے پیچھے میں ہوں اور ان کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے کہ جھوٹ جو ہم روز مرہ زندگی میں بولتے ہیں وہ جھوٹ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا اور ہم اس پر یقین کرتے ہیں تو چند جھوٹ ہیں جن کی طرف میں آپ لوگوں کا اشارہ کر کو اشارہ کرتا ہوں تو سب سے پہلا جھوٹ جو ہے وہ ہے چالیس ایک ایکڑ سے چالیس من گندم پیدا کرنے کا جھوٹ یا پچاس من گندم پیدا کرنے کا جھوٹ اب بظاہر یہ بڑی زبردست بات لگتی ہے کہ ایک پنجاب سیڈ ایک ادارہ ہے وہ ہمیں ایک اچھا سیڈ بنا کر دیتا ہے ایسا سیڈ بنا کر دیتا ہے جس کے اندر قوت مدافعت بھی ہے جڑی بوٹیوں کے خلاف اور وہ جناب بڑا زبردست اس کا اس کا پھل بھی بڑا برابر ہوتا ہے اور جب وہ جب آپ اس اس سیڈ کو استعمال کریں گے تو آپ کا جو ایک ایکڑ کی جو پیداوار ہوگی وہ اس کی ریشو زیادہ ہوگی میں مثال گندم کی لے رہا ہوں اب گندم جو ہے وہ آپ پنجاب سیڈ سے ایک اس کا سیڈ لے کر آئیں اپنے اپنی ایک فیلڈ کے لیے اس کے اندر آپ نے وہ فیلڈ کے اندر آپ نے وہ بیج استعمال کر دیا ہے اب چالیس پچاس من گندم تو ہو جائے گی اس کے اندر اس اس سیڈ کے ذریعے یہ ریزلٹ تو آ جائے گا لیکن اس سیڈ کا نقصان کیا ہے اس سیڈ کا نقصان یہ ہے کہ ایک غیر معمولی غیر معمولی نقصان ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ سیڈ ہمیں مارکیٹ میں نظر نہیں آئے گا اس کا نقصان پھر یہ ہوگا کہ ہم اس سیڈ کے کو ڈھونڈتے پھریں گے یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ پنجاب سیڈ یا دوسرا تیسری کوئی بھی کمپنی کا فرٹیلائزر کمپنی کا یا کسی بھی کمپنی سے وہ جب سیڈ لیتے ہیں تو ان کمپنیوں کو چلانے والے جو ادارے ہیں ان کو جو پیچھے سے بھیجنے والی جو فرمز ہیں یا جو این جی اوز ہیں وہ ڈائریکٹلی یو ایس ایڈ پروگرامز ہیں تو یہودی کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ کی فیلڈ کے اندر پچاس کی بجائے ساٹھ من گندم ہو جائے وہ کبھی بھی یہ بات نہیں چاہتا اصل میں وہ کر کیا رہا ہے وہ اس آڑ کے اندر وہ آپ کو اتنا بڑا نقصان پہنچا رہا ہے اس دھوکے کے اندر کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کو مارکیٹ میں وہ سیڈ اویلیبل نہیں ہوگا اور وہ سیڈ اس سیڈ کا نقصان کیا ہے اس سے پیدا ہونے والی گندم اس سیڈ سے پیدا ہونے والی گندم کا دانا اگر آپ اگلے سال اس کو بیج کے طور پر رکھ لیں اور اگلے سال اگر آپ اس کو فیلڈ میں کھیت میں ڈالیں گے تو وہ اگے گا ضرور لیکن اس کے اوپر سٹے کے اندر دانا نہیں بنے گا یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے وہ جو بیج ہے وہ ایک لحاظ سے خسرا بیج ہے یہ میں نے لفظ استعمال کیا ہے ناراض مت ہوئیے گا اس بیج کے اندر آگے نسل پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس سیڈ کو ہمارے معاشرے کے اندر کسانوں کے اندر رواج دیا گیا ہے آپ چلے جائیں میں خود دیہات سے گاؤں سے تعلق رکھنے والا ہوں آپ خود جا کر اس چیز کا بخوبی جائزہ لے سکتے ہیں کہ جو بات میں نے کی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور اسی طرح ہائی بریڈ جنریشنز ہائی بریڈ سیڈز یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آگے اگلی نسل پیدا کرنے کی صلاحیت سے بے بہت زیادہ محروم ہوتی ہیں اس لیے یہ چیزیں زیادہ نقصان دہ ہیں تو میں اپنے کسان بھائیوں سے اور زمیندار دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ خدارا اپنے بیج کو سنبھال کر رکھا کریں اپنے بیج پیدا کریں 
अपनी देसी गंदम को उगाने की कोशिश करें भले ही उसके अंदर मतलब फ्रावानी कम हो लेकिन वो फ्रावानी सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से होगी आप उसके अंदर मेहनत करें अपने सीड बचा कर रखें और इन यू एस एड प्रोग्राम के सीड से ज़रा कोशिश करें कि इजतनाब करें हाँ जब ज़रूरत हो उतनी ज़रूरत बदर ज़रूरत किसी भी चीज़ को लिया जा सकता है लेकिन उसके लिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज़ाती बीज इस्तेमाल करें तो ये था झूठ जो मैंने आपके सामने रखा हाईब्रिड सीड का हाईब्रिड सीड का उसका रिज़ल्ट ये ज़रूर होता है कि उसकी गंदम की पैदावार या किसी भी और दूसरी अजनास की पैदावार बेशक ज़्यादा होती है लेकिन वो अजनास जो पैदा कर उससे पैदा हो जाती हैं वो आगे जनरेशन पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती जजाकमल्ला फिदारैन अल्लाह ताली मुझे और आपको अमल करने की तोफ़ी दे आप कोशिश करें कि मेरा ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें अब आगे गंदम अब तो बोई जा चुकी है ये वीडियो मुझे पहले बनानी चाहिए थी लेकिन हर हाल कोशिश करें कि अगले साल अपनी घर की गंदम हो घर का बीज हो ताकि मेरा और मुल्क पाकिस्तान का और आप सब का नफा हो जजाकमल्ला